வணக்கம் இன்னைக்கு சிஎஸ்சி ஐடி இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டூ டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் செகண்ட் யூனிட்ல மார்ஜினல் அண்ட் கண்டிஷனல் டென்சிட்டிஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வேரியபிள் எக்ஸ் கமா ஒயில் ஒரு ஜாயின் டென்சிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கொடுத்துட்டாங்க கே இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் ஒய்னு கொடுத்துட்டு எக்ஸோட லிமிட் என்ன ஒய்யோட லிமிட் என்னன்னு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வேரியபிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இண்டிபெண்டண்டா எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன இது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முதல்ல அவுட்லைன் பார்த்துரும் ஃபஸ்ட்டு ரீஜனுக்கு கிராஃப் தேவையா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அடுத்தது கே வேல்யூ முதல்ல கண்டுபிடிச்சிடணும் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் அதை முதல்ல கொஷினில் கே காட்டாலும் நம்ம கே வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடணும் அதுக்கு டபுள் இன்டகரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிஒய் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும் தேர்டு ஒன் வந்து அதை வச்சு கே வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் தேர்டு வந்து இண்டிபெண்டன்சி கண்டிஷன் எப்படி செக் பண்ணுறது அதாவது ஜாயின் டென்சிட்டி வந்து மார்ஜினல் டென்சிட்டியோட ப்ராடக்டாக இருந்ததுன்னா அது இண்டிபெண்டன்ட் அது இல்லை அப்படின்னா நாட் இண்டிபெண்டன்ட் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மார்ஜினல் டென்சிட்டிஸ் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிடணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எஃப் ஆஃப் ஒய் என்ன மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் வேணும்னா ஜாயின் டென்சிட்டியை ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் இங்கே ஒய்யோட லிமிட் வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப்பில் இருந்து ரீஜன் வரைஞ்சா வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப் ரீஜன் வரலைன்னா ஒய்யோட லிமிட் டைரெக்டாக எடுத்து எடுத்துருக்கலாம் அதே மாதிரி மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஆஃப் ஒய்யுன்னா ஜாயின் டென்சிட்டியை எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் இங்கே எக்ஸோட லிமிட் ரீஜன் வரையிறதாக இருந்தால் ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப்பில் இருந்தோம் ரீஜன் வரையில் அப்படின்னா டைரெக்டாகவும் எடுத்து எழுதிடலாம் இப்போ இது ரெண்டு கண்டுபிடிச்ச பிறகு இந்த கண்டிஷனில் போட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஓவரால் ஐடியா இப்போ இந்த இதில் ரீஜன் தேவையா அப்படின்னா இந்த லிமிட் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தனித்தனியாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு ரீஜன் கிராஃப் ரீஜன் வரைய தேவையில்லை அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் சொல்லியிருக்கேன் ப்ராப்ளம் ஒன் பாருங்க ப்ராப்ளம் ஒனில் இது மாதிரி எக்ஸும் ஒய்யும் ரிலேட்டடாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ரீஜன் வேணும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன பண்ணிட்டாங்க எக்ஸோட லிமிட் தனியாகவும் ஒய்யோட லிமிட் தனியாகவும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ரீஜன் தேவையில்லை நம்மளுடைய ஒர்க் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி என்ன பண்ணுறோம் டபுள் இன்டகரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிஒய் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு போடுறோம் இது எதுக்கு கே வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கே வேல்யூ கொஷினில் கண்டுபிடிக்க சொல்லலை இல்லாட்டாலும் நம்ம கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் ஸோ கே இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் ஒய் டிஒய் டிஎக்ஸ்னு போட்டு ஒய்யோட லிமிட் இன்னர் இன்டகரலுக்கும் எக்ஸோட லிமிட் அவுட்டர் இன்டகரலுக்கும் போடுறோம் ஒய்யோட லிமிட்னு சொல்லும்போது ஒய் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒய்யோட லிமிட் ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எக்ஸோட லிமிட்டுங்க போது எக்ஸோட லிமிட் ஜீரோ டு ஒன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ டைரெக்டாக எடுத்து எழுதுகிறோம் ஒய்யோட லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸோட லிமிட் ஜீரோ டு சாரி ஒய்யோட லிமிட் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸோட லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் இப்போ ஆர்டினரி நம்ம எப்போதும் போல் மல்டிபிள் ரெண்டர் கான்செப்ட்டு எக்ஸை தனியாக வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒய்யை இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் இ பவர் மைனஸ் ஒய்யை இன்டகிரேட் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை மைனஸ் ஒன்று வரும் அந்த மைனஸ் ஒன் மேலே போட்டாலும் சரி கீழே மேலே எழுதினாலும் எப்படி மேலே எழுதினாலும் கீழே எழுதினாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் லிமிட் போடும்போது இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி சீரோ ஆயிரும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸுங்கும்போது இந்த லோயர் லிமிட்டில் உள்ள மைனஸ் இந்த மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும் இ பவர் ஒய்க்கு சீரோ போட்டோம்னா ஒன்று அப்போ மொத்தமாக இது இன்டகிரேட் பண்ணி லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது இதோடய வேல்யூ ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் போட்டிருக்கேன் கே இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ஒன்னுங்கிறது நமக்கு ஒன் இன்ட்டு கே கே தான் வெளியே எடுத்துடலாம் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை தனித்தனியாக இன்டகிரேட் பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸு லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்னு லோயர் லிமிட் ஜீரோ அதனால் விட்டுடலாம் போட்டும்போது ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ இதை ஆட் பண்ணால் த்ரீ பை டூ அதை க்ராஸ் மல்லே பண்ணால் டூ பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் கே வேல்யூ இப்போ மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் தனியாக கண்டுபிடிக்கிறேன் மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஆஃப் ஒய் தனியாக கண்டுபிடிக்கிறேன் எக்ஸோட டென்சிட்டி வேணும்னா ஜாயின் டென்சிட்டியை ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணும் ஒய்யோட லிமிட் டைரெக்டாக கொஷினில் இருக்குது அங்கேருந்து எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ ஒய்யோட லிமிட் வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டின்னு இருக்குது அங்கேருந்து எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ கே இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் ஒய் கேயோட வேல்யூ போடுறேன் இப்போ ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணால் டூ பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை வெளியே எடுத்துகிட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒய் இன்டகிரேட் பண்ணால்
e power minus y ने कटेगे हो, y और लिमिट क्वेश्चन ले कोड तेरे कांगा आदेल अंदर ऐड तेल दी रहा, ये पर इंडिपेंडेंट आ यिल्ले या आप लेने वेरीफाई पन्दर देखे, मार्जिन डेंसिटी रंडे ही मल्ले बनेगा, एफ आफ एक्स ही एफ आफ ये मल्ले बनेगे ना इधर कटेगे हो, ये द जाइन डेंसिटी की एक कोला एरिक दान चेक k value நமக்கு 2 by 3 நான் தெரியும் so இது joint density கு equal இருக்குது அப்பு marginal density வடு product வந்து joint density வருக்கு equal இருந்தது நான் x உம் y உம் independent அப்படி இல்லை நான் not independent நான் conclude பண்ணிக்கும் இங்க வந்து equal இருக்குது நான் independent நான் conclude பண்ணிக்கும் so next classல வேறு ஒரு problem தோட மீட் பண்ணலாம் thank you